அவங்களுக்குள்ளே எதற்காக ஆண்டர் நம்ம யாருதல் படுத்த போகிறார் இப்பொழுதும் நம்ம கஷ்டத்தை வேற யாரிடத்திலும் சொல்லாம இங்க இயேசுவானவர் இருப்பார் அவரிடத்துல சொல்லுவோம் என்று ஓடி வந்திருக்கிறோம் அல்லவா இயேசு அழைக்கிறார் கூட்டம் ஒன்றில் சகோதரி இவாஞ்சலின் பால் தினகரன் அவர்கள் வழங்கிய நாம் ஆண்டோரை தேடி ஓடி வரும் பொழுது நமக்கு இழை பாருதலை கொடுக்கிறார் இறை செய்தியின் ஒரு பகுதியினை உங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்கென வழங்குகிறோம் பார்த்து ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள் சகலவித ஆறுதலின் தேவன் நம் நடுவில் இன்றைக்கு இருக்கிறார் இரண்டு குருந்தியர் ஒன்று மூன்றிலே நாம் இதை பார்க்கிறோம் பவுலுக்கு சகல விதத்திலும் ஆறுதலை கொடுத்த தேவனை குறித்து இப்படியாக சொல்லுகிறான் அவர் என்னை ஆறுதல் படுத்தது நிமித்தமாக நான் இந்த ஆறுதலை மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க வல்லமை உடையவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் எனக்கு அருமையானவர்களே கத்திரியே நாடி அவரையே நோக்கி பார்க்கும் பொழுது கத்தர் நம் ஆத்மாவை தேற்றுவார் யோபு சொன்னது போல நான் தேவனை நாடி என் நியாயத்தை தேவனிடத்தில் ஒப்புவிப்பேன் என்று சொன்னது போல உங்கள் நியாயத்தை ஆண்டிடத்தில் சொல்லுங்கள் இயேசுவானர் சொல்லுகிறார் லூக்கா பதினெட்டு ஆறு ஏழு போன்ற வசனங்களிலே அதை வாசிக்க கேட்போம் பின்னும் கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள் அந்த படியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ இரவும் பகலும் ஆண்டோரை நோக்கி நம்முடைய நியாயத்தை கொண்டு போய் ஆண்டோரத்திலே சொல்லும் பொழுது அவர் நீதி நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ சீக்கிரத்தில் செய்வார் சீக்கிரத்தில் செய்வார் இந்த வசனத்தை உங்களுக்காக இன்றைக்கு பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் எனக்கு சீக்கிரமாக பதில் கொடுப்பார் சொல்லுங்களாம் பார்க்கலாம் சீக்கிரமாக செய்வார் சீக்கிரமாக செய்வார் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் நீங்கள் சொன்னபடியே ஆகட்டும் கத்தர் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக பலன் கொடுப்பாராக நீதி நியாயம் செய்வாராக கத்துடைய ஆறுதல் உங்கள் மீது இப்பொழுது இறங்குகிறது பிரியமானவர்களே இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் லூக்கா ஆறு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டிலே அதை நாம் பார்க்கிறோம் இனி நகைப்பீர்கள் மனுஷகுமாரன் நிமித்தமாய் ஜனங்கள் உங்களை பகைத்து உங்களை புறம்பாக்கி உங்களை நிந்தித்து உங்கள் நாமத்தை பொல்லாதது என்று தள்ளி விடும்போது நீங்கள் பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள் பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள் உங்கள் வீட்டாரே உங்களுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிறார்களா உங்களை நிந்திக்கிறார்களா அவமானப்படுத்துகிறார்களா செவடு மாதிரி பேசாமல் இருந்துக்கோங்க அதை யாத்தையும் சொல்லாதீங்க காதே கேட்காத மாதிரி இருந்து கொள்ளுங்க பக்கத்து வீட்டில் போய் சொல்கிறது பாட்டிகிட்ட போய் சொல்கிறது அம்மாட்ட போய் சொல்கிறது எதுக்கு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டவர்த்தில் உங்க நியாயத்தை சொல்லுங்க அவர் உங்களுக்கு நீண்டி நியாயம் செய்வார் இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் இனி நகைப்பீர்கள் கத்துடைய காலம் வெகு சமீபமாக இருக்கிறது அவர் சீக்கிரம் வருவார் சீக்கிரம் வருவார் மறித்து போன நம் உறவினர்களை அவரோடு அழைத்து கொண்டு வருவார் நம்மை ஆறுதல் படுத்த அவர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு வருவார் என் பிள்ளைய நான் கூட்டிக் கொண்டு போகட்டும் என்று வருவார் அப்பொழுது நம் கண்ணீரெல்லாம் கற்று தொடைப்பார் கண்ணீரெல்லாம் தொடைப்பார் இப்படி அழுது புலம்பி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அருமையான சாட்சி ஒன்று இருக்கிறது அதை கேட்போமா சகோதரி ஜெயா கத்தோடைய பரிசுத்தர மத்துக்கு சாஸ்திரம் என் வாழ்க்கையில் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் செவன் நான் வந்து உயிரோடு இப்போ இருக்கிறதே ஆண்டோரோட ஆசீர்வாதத்தால் தான் இருக்க படைக்க மாட்டேன் நினச்சேன் அப்போ ஆண்டர் தேடி நான் அழுது புலம்பி ப்ரேயர் பண்ணி என் உயிரை மீட்டு ஆண்டர் இந்த இடத்துல என்னை கொண்டு வந்து நிற்கிறதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி அப்புறம் எப்போவுமே எந்த கஷ்டம் எது வந்தாலும் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் நானே உட்காந்து ரூமில் பூட்டி உட்காந்து ஆண்டவர்கிட்ட அழுது கேட்பேன் ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனை தீர்த்து கொடுங்கப்பா அப்படி தான் நான் ஒரு நாள் அழுது புலம்பி கேட்குறப்ப வானரகத்தில் மே எயிட்டீன்த்து ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் பாலன்ன ப்ரேயரில் நான் ஆன்லைனில் வந்து லேப்டாப்பில் அது ஆன்லைன் ஷோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் 
அதில் சாத்தான் மின்னலை போல விழுவான் அப்படின்னு அண்ணன் சொல்கிற அந்த செகண்டில் தான் எனக்கு பரிசு தாவி அண்ணே பாஷா அபிஷேகம் எல்லாம் கிடைச்சது லூகா பத்து பதினெட்டை வாசித்து பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தேசத்திலும் வானத்தில் இருந்து மின்னலை போல விழுவா என்னே அறியாமலே அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை அவன்ற சந்தோஷம் நான் நினைச்சதெல்லாம் அப்படி எனக்கு இருக்கிறாரு இப்போ ஜீசஸ் கால்ஸ்லயே வேலை செய்யறாங்க அல்ல லூயா எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் கத்தர் நம்ம ஆறுதல் படுத்துக்கிற தேவன் நம்மை தேற்றுகிற தேவன் கத்தரையே நம்பி அவரை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவர் நம்மை ஆசீர்வதத்து பலப்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்துகிறார் அதை தான் நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று பெய்துருகா ஐந்து பத்திலே கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிற நம்மை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவார் என்று இந்த உலகத்தில் கடந்து பாடுபட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கத்து சீக்கிரம் வருவார் நமக்கு என்று ஒரு அழகான வேட்டை காட்டி வைத்திருக்கிறார் நம்மை அங்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பார் நம் உறவினர்கள் எல்லாரையும் பார்ப்போம் அந்த ஆனந்தத்தை நமக்கு கட்டாயம் தருவார் கத்தர் இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கு வருகிற ஒவ்வொருவரையும் நான் நேசிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறேன் ஒவ்வொருவருடைய தேவையை நான் சந்திப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கத்திற்கு சேஷித்தவர்கள் நம்பிக்கையோடு இருப்போம் பிரியமானவர்கள் அந்த நாட்டை சுதந்திரிப்போம் அடுத்தபடியாக கத்தர் தூதர்கள் மூலமாக மனுஷர்கள் மூலமாக பரிசுத்தாவியின் மூலமாக ஆறுதலை கொடுக்கிறார் ஆகாருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது ஆதியாகவும் இருபத்தி ஒன்று பதினாறு பதினேழு போன்ற வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது ஆகாருடைய கணவர் சின்ன துருத்தியில் தண்ணியை வைத்து நீ போ அப்பத்தை கொடுத்து நீ புறப்பட்டு போ என்று அவளை வனாந்திரத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த துருத்தியில் இருக்கிற தண்ணி செலவழிந்து போன பொழுது தன் மகன் தாகத்தினால் சாக கிடக்கிறதை பார்க்க கூடாமல் தூரத்தில் உட்கார்ந்து அழுதார் அந்த அழுகையின் சத்தத்தை கத்தர் கேட்டார் தேவதூதனை கத்தர் அனுப்பினார் பயப்படாதே ஆகாரே பயப்படாதே பயப்படாதே கத்தர் உன்னை காண்கிறார் என்று சொன்னான் தேவதூதன் ஆகாரை கூப்பிட்ட ஆகாரே உனக்கு என்ன சம்பவித்தது பயப்படாது என்று சொன்னார் ஆகாருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது தண்ணீர் துறவை அவள் கண்டு துருத்தியிலே தண்ணீரை பிடித்து தன் மகனுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள் அவனுக்கு உயிர் வந்தது கத்த சொன்னார் உன் மகனையும் நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று தேவதூதன் மூலமாக கத்தர் அவளுக்கு ஆறுதலை கொடுத்தார் கத்தர் உங்களுக்கும் அப்படி செய்வார் பிரியமானவர்களே எனக்கு ஒரு முறை இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்த பொழுது ஒரு தேவதூதன் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது தட்டி எழுப்பினான் என் மகளே உனக்கு என்ன வேண்டும் சொல்லு என்று சொன்னான் நான் தாமதமாகி கொண்டிருந்த பொழுது அவன் திரும்பவும் சீக்கிரம் 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 நான் போனோம் சொல்லு என்று சொன்னான் எனக்கு தேவையானதை சொன்னேன் உடனே ஒரு பேப்பர் போல இருந்தது அதை காண்பித்து இதுதான் எனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஒரே ஓட்டம் ஓடினான் தேவதூதர்கள் பணிவிடை ஆவிகளாக இருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை ஆறுதல் படுத்துக்கிறதற்காக கத்த சில வேலைகளில் தேவதூதரை நம்மிடத்துல அனுப்புகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே அப்படி அவன் வந்து போன பிறகு எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் ஆண்டர் எனக்கு தேவதூதனை அனுப்பி ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்துக்கிறார் என்று சந்தோஷப்பட்டேன் அடுத்த நாளே அந்த ஆசிர்வாதம் எங்களிடத்திற்கு வந்தது நாங்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தோம் எனக்கு அருமையானவர்களே கத்தர் உங்களையும் அப்படி ஆறுதல் படுத்துவார் அடுத்தபடியாக மனுஷர் மூலமாக நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறார் வேதத்திலே 
ரெண்டு குருந்தியர் ஏழு அருகிலே நாங்கள் இருக்கும் பொழுது அவள் சொல்லுகிறான் சிறுமை பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் தீத்து வந்ததுனாலே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்தார் என்று பாடுகள் பயம் நிறைந்து காணப்பட்ட பொழுது அந்த நேரத்திலே தீத்து வந்து சேர்ந்தான் அவரோடு கூட ஊழியம் செய்யும்படியாக இப்படியாக கத்தர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக மனுஷரை அனுப்புகிறார் கத்துடைய ஊழியக்காரர்களை அனுப்புகிறார் தீர்க்கு தரிசிகளை அனுப்புகிறார் தீர்க்கு தரிசினிகளை அனுப்புகிறார் கத்தர் நம்மை சரியான நேரத்தில் தேற்றுகிறார் கடைசி நேரத்தில் அவ்வளோதான் நம்மால் முடியாது என்று பலவீனமாக இருக்கிற அந்த நேரத்தில் மனுஷரை அனுப்புகிறார் எங்கள் அம்மா இறந்த பொழுது எனக்கு உலகெல்லாம் இருந்து போனது போல் இருந்துச்சு அவ்வளோதான் தலையே சுற்றுறது போல் இருந்தது அவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கை என்று நினைத்தேன் அம்மாவை நான் அதிகமாக நேசித்தேன் அந்த நேரத்தில் பாருங்கள் என்னுடைய கணவர் என்னோடு கூடவே இருந்தார் இரவும் பகலும் ரெண்டு மூணு வாரங்களாக எங்கேயும் போகாமல் என்னோடு கூடவே இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் சொன்னார் நீ ஏன் இப்படி அழுது கொண்டே இருக்கிறாய் இனிமேல் நீ தான் இந்த குடும்பத்திற்கு தாய் தாயை போல் நீ தான் அவங்களை தேற்றணும் உங்கள் அப்பாவை தேற்றணும் உன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை தேற்றணும் நீ ஊழியம் செய்வதை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் நீ அதிகமாக ஆண்டோருக்கு இனிமேல் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் இந்த நிலைமையில் நான் எப்படி ஊழியம் செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த நாட்களை நான் நினைக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இன்னும் என் மனதில் ஆழமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அவர் அன்றைக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் நீ உன் குடும்பத்திற்கு மட்டும் தாயா ஆண்டு உன்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த உலகத்திற்கே உன்னை ஆண்டு ஒரு தாயாக வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் எனக்கு அருமையானவர்களே நான் இதை பெருமைக்காக சொல்லவில்லை கத்தர் அப்படியே செய்து வருகிறார் அநேகரை ஆறுதல் படுத்துகிற கருவியாக கத்திரனை பயன்படுத்தி வருகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே சரியான நேரத்தில் கத்தர் மனுஷரை நம்மிடத்தில் அனுப்புகிறார் அவர்கள் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் நம்மை தேற்றுகிறது நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறது கத்தர் கொடுத்த அப்படிப்பட்ட அருமையான தேவதாசனுக்காக நான் ஆண்டவரை நன்றி செலுத்துகிறேன் எனக்கு அருமையானவர்களே மூன்றாவதாக கர்த்தர் நமக்கு பரிசுத்தாவியானவரை கொடுத்து ஆறுதல் படுத்துகிறார் யோவான் பதினான்கு பதினாறிலிருந்து பதினெட்டிலே பார்க்கும் பொழுது இயேசுவான் அவர் சொல்கிறார் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படியாக சத்திய ஆவியாகிய தேற்றற வாழ்வினை அவர் உங்களுக்கு தருவார் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் நான் உங்களிடத்தில் வருவேன் என்று சொல்லுகிறார் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அழுது புலம்பும் பொழுது தான் ஆண்டவர் நம்ம பரிசுத்தாவியானவரை கொடுக்கிறார் இந்த சிஸ்டர் ஜெயா சொன்னது போல் நான் அழுதுட்டு இருந்தேன் ரூமில் போட்டி கொண்டு கத்தடத்தில் அழுது கொண்டிருந்தேன் திடீரென்று பரிசுத்தாவியானவர் என்னை நிரப்பினார் என்று சொன்னார்கள் என்னுடைய சகோதரியும் கூட அப்படி தான் எங்களுடைய தாப்பனாரை இழந்த பொழுது அவள் போய் யாரிடத்திலும் தன் துக்கத்தை சொல்லவில்லை தன்னுடைய வீட்டு அறையை பூட்டி கொண்டு மலங்கள் படிட்டு அழுதாள் அன்றொரு என்னை எப்படி ஆறுதல் படுத்த முடியுமோ ஆறுதல் படுத்தும் என்று சொல்லி அழுதாள் கத்தர் பர்சு தாவினாலே அவளை நிரப்பினார் அவளுக்கு என்னுடைய தாப்பனார் என்றால் உயிர் அப்பா இல்லையே என்று அவள் சொல்லவே இல்லை எனக்கு பரம தாப்பன் இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்வார் என்று சொன்னாள் அதே போல் கத்தர் அவளை அந்த அவளுடைய வீட்டிலே அவள் வீட்டு அறையிலேயே பர்சுத்தாவினால் நிரப்பினார் அவள் தொல்லி கொதித்து சந்தோஷமாக ஆண்டோரை துதித்தாள் அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் கத்தர் அவளை விட்டு விலகவே இல்லை எனக்கு அருமையானவர்களே அப்படியே கத்தர் உங்களையும் நிரப்பும்படியாக நான் சபித்து வந்திருக்கிறேன் பர்சுத்தாவியானவர் நமக்குள் வருவதுதான் நமக்கு பலன் மிகைமையா எட்டு பத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது த ஜாய் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் யோர் ஸ்ட்ரென்த் பர்சுத்தாவியானவர் தான் நமக்கு பலன் 
கத்தர் கொடுக்குற சந்தோஷம் தான் நமக்கு பலன் இந்த நாளில் அந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டு இடத்துலே சொல்லுவோம் பெரியமானவர்களே ஒன்று பேதர் ஐந்து ஏழிலே வேதம் சொல்கிறபடி அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் கவலையெல்லாம் இன்னைக்கு யார் பாதத்தில் போட்டு விட போகிறோம் அவர் தான் உங்களை விசாரிப்பார் என்னால் கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர் உங்களை விசாரிப்பார் ஏசாய் அறுபத்தி ஆறு பதிமூன்றில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் இடுப்பில் வைத்து சுமக்கப்படுவீர்கள் முழங்காலில் வைத்து தாளாட்டப்படுவீர்கள் நம்ம பிள்ளைங்களை எவ்வளோ ஆசையாக இடுப்பில் வச்சுட்டு பெருமையாக போகிறோம் இல்லை கத்துறோம் அதே செய்வார் என் பிள்ளை எது நான் ஆசிர்வதிக்காமல் யார் ஆசிர்வதிப்பா நான் தேற்றாமல் யார் தேற்றுவார் என்று சொல்லி இன்றைக்கு வந்து உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் பர்சுத்தாவியானவர் நம் மீது வரும் பொழுது நாம் பலன் அடைகிறோம் பலன் அடைகிறோம் எல்லா பாரங்களையும் தாங்கி கொள்வதற்கு அவர் வழியை உண்டாக்குகிறவராக இருக்கிறார் தப்பித்து கொள்ளும்படியான போக்கை அவர் இப்படி தான் உண்டாக்குவார் பர்சுத்தாவியானவர் இல்லாவிட்டால் பாரங்களை நாம் சுமக்கவே முடியாது மத்திய பதினொன்று இருபத்தி ஒன்பதுலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என் முகத்தை உங்கள் மீது ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம அதை தான் செய்ய போகிறோம் என் முகத்தை அவருடைய முகத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள போகிறோம் கத்தாவே உம்முடைய பாடுகளுக்கு நான் பங்காளியா இருக்கிறேன் பவுல் சொல்லுகிறான் அவருடைய அச்சு அடையாளங்களே என் சரீரத்தில் நான் தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் நம்மை அதற்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் யோபு சொன்னது போல இந்த உலகத்தில் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பாட அனுபவிக்கிறவர்களாக தான் இருக்கிறோம் அதெல்லாம் தாங்குவதற்கு ஆண்டவரே எனக்கு பலன் தரும் என்று தான் நாம் இன்றைக்கு ஜெபிக்க போகிறோம் ஹர்சுதாவின் பலன் நம்மை இப்பொழுது நிரப்ப போகிறது கண்ணிலை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா ஸ்தோத்திரமப்பா ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சுவாமி நன்றியப்பா நன்றி அண்ட் ஒரே நீர் எங்களை நேசிக்கிறபடியால உமக்கு நன்றி அப்பா எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்போமா கத்திரத்திலே கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய பாரங்கள் எல்லாம் சொல்ல போகிறோம் பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வைத்து கத்தருடைய முகத்தை நாம் தேட போகிறோம் கத்தரை நோக்கி பார்க்கிறவர்களுடைய முகங்கள் பிரகாசிக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது அலலூயா ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படுவதில்லை மக்கள் தேர்தல் இருக்கிறது ஆறுதல் இருக்கிறதப்பா அன்றுவரே அதற்காக தான் பது பிள்ளைகள் ஓடி வந்திருக்கிறார்கள் சுவாமி ஒவ்வொருவரையும் இப்பொழுது நிரப்புவீராக நிரப்புவீராக அலலூயா ஸ்தோத்திரமப்பா ஸ்தோத்திரமப்பா ஏழை எளியவர்களுக்கு இறங்குகிற தேவன் நீர் சுவாமி அன்றுவரே இவர்களை நீர் உயர்த்தும் அப்பா உயர்த்தும் சுவாமி உயர்த்தும் அப்பா அவர்கள் கடனெல்லாம் மாறட்டும் சுவாமி அவர்கள் செல்வந்தர்களாக மாறட்டும் அப்பா மாறட்டும் சுவாமி மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களாக மாறட்டும் அப்பா நன்றி சுவாமி நன்றி அப்பா நன்றே நீர் மனதார மது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர் சுவாமி ஆசீர்வதித்திருக்கிறீரப்பா அவர்கள் வியாதிகள் எல்லாம் இங்கே போட்டுவிட்டு போகட்டோம் சுவாமி நீர் அவர்களை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறீரப்பா உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்று கேட்டு அவர்களை நீ தொட்டு சுகமாக்குகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்ரா உமக்கு ஸ்தோத்ரா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் அப்பா உன் வேதனை நீங்கி நீ சுகமாயிரு சுகமாயிரு என்று சொல்லி அவர்களை சுகமாக்கோப்பா சுகமாக்க சுவாமி சுகமாக்கோப்பா எல்லா வழிகளையும் எடுத்து போடும் எல்லா சுகர் பிரச்சனையும் மறைந்து போகட்டும் எல்லா கட்டிகளும் கரைந்து போகட்டும் எல்லா பலவீனங்களும் மறைந்து போகட்டும் எல்லா சாவுக்கு ஏதுவான வியாதிகளும் தொலைந்து போகட்டும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஒவ்வொருவரையும் சுகமாக்குவீராக சுகமாக்குவீராக அன்றுவரையோ பிரிந்து போன குடும்பங்களை வந்து சேர்த்து வைப்பீராக 
பண்டவரே குடிகார கணவர்களை மாற்றும் அப்பா மாற்றும் எத்தனை நாள் அடி உதை வாங்க வேண்டும் சுவாமி பண்டவரே அவர்களை மனம் திரும்ப செய்யும் அப்பா மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லையே மனம் இறங்கி அவர்களை விடுவியோ அப்பா குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தையை கொடுப்பீராக இந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் போகும் பொழுது இதையெல்லாம் கேட்டு வந்தார்களோ அத்தனையும் அவர்களுக்கு கொடுப்பீராக வேலையை தாரும் சுவாமி வீட்டை தாரும் அப்பா டிரான்ஸ்ஃபரை தாரும் சுவாமி ப்ரமோஷன்ஸை தாரும் அப்பா வீசா அவர்களுக்கு கிடைக்கட்டும் அவர்களுக்கு கே சாதகமாக வரட்டும் அப்பா ஆசிர்வதியும் சுவாமி ஆசிர்வதியும் அப்பா அற்புதங்களை அவர்கள் காணட்டும் சுவாமி நான் உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் என்று சொன்னீரப்பா எண்ணி முடியாத பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்னீரப்பா அதிசயங்களை அவர்கள் பார்க்கட்டும் பெரிய காரியங்களை அவர்கள் பார்க்கட்டும் ஏசு நாமத்தில் பிதாவது